こんにちはパタヤチャンネルです今回は以前に一度だけ行ったところなんですけれどもすごくこう好評いただいていますステーキ屋さんご案内したいと思いますすごくローカルな場所にあるんですけれどもこちらの方ですね意外に YouTuber さんがよく行ってたりとかブログ書いてる方もよく行ってましてで僕も前回初めて行ってすごく美味しくてまた行きたいなと思ってましてやっと今回ですね2回目行くことができました今回はですね夕方に行ってきましたそちらの様子をご案内したいと思いますではまずですね最初に簡単になんですけども前回行った時のですね動画の方を見ながら説明の方をさせていただきたいと思います初めて行った時はですね、まあんまり混み合うのは嫌だなと思いましたので、まあ、オープンしてすぐぐらいのですねお昼前ぐらいに行ってきましたまあ、店内はですね、まあ、お客さんがほとんどいなくて、まあ、ガラガラな状態だったんでのんびり撮影させていただくことができましたで前回行った時はですねまだ3月の初めぐらいだったので、まあ、特にソーシャルディスタンスとかっていうですねことも言われてなかった時なんですけれどももともと店内が広くてですね、まあ、席もスペース空けて並べてあったので、まあ、すごくのんびり広々とした感じでですねあのクーラーとかもないんですけれども、まあ、すごく涼しくてですね、まあ、過ごしやすい空間でしたでやはりこちらのですね一押しが59バーツのポークステーキということで、まあ、安いだけだったらですね多分こんなに人気にはなってないんじゃないかなと思ってきたんですけれども、まあ、量が多いとかですね、まあ、味が美味しいとか何らかの特徴があるんじゃないかなということで、まあ、楽しみにしてきましたでメニューはですね、まあ、そのポークステーキだけじゃなくて、まあ、遺産料理、タイ料理とかですね、あとスパゲティとかもですね、何種類かありまして、で今回はですね、このスパゲティも試してみました。そちらの方もですね、後ほどご紹介させていただきたいんですけれども、その他ですね、サラダとかもあるんですけれども、まあ、どの料理を見てもですね、激安でちょっとびっくりしました。特にパスタとかはですね、まあ、60バーツ、70バーツぐらいであったんですけれども、まあ、それぐらいの金額で出しているようなですねパスタ出しているお店はないんじゃないかなというぐらいの料金でしたそれ以外にですねタイ料理もいくつかありまして、まあ、その料金もかなり安かったんですけれども、まあ、こちらの方はですねまだ今まで試したことがないです、まあ、朝食セットとかもですねあるみたいですとということでメニューはですねいっぱいあるんですけどもやはりですね、まあ、最初、初めてということで、まあ、一番人気であろう59バーツのですねポークステーキの方を注文しましたで調理担当はですねおじちゃんがしているような感じでですね、まあ、オープンキッチンですごく見やすいところでですね調理してくれるので、まあ、ちょっと了解を得て動画を撮ってたんですけれども、まあ、ほぼですね終わりがけになってしまいましたそして運ばれてきました59バーツのポークステーキの方がこちらになります、まあ、グレービーソースみたいなですねソースがかかっておりましてで見た感じですね、まあ、結構ボリュームあるなというのが第一印象でした、まあ、お肉もですねと3枚ぐらい乗ってたんですけれどもそれ以外にですね野菜が結構山盛り乗っておりましてでポテトがあったんですけれどもそれプラスですね、まあ、半分に切ったトーストが乗ってたりとかですねあの59バーツでこのボリュームというのはですねあすごいなというのはですね初めて見た時の感想になりますでもう早速いただいたんですけれどもこれですね肉を1回2回切ってみたらですね思った以上に肉も柔らかくてですねあこれはすごく美味しそうだなという印象で、まあ、一口食べたらですねあの普通に美味しくて、まあ、びっくりしました以上が前回行った時の動画になりますで今回はですね前回と違いまして夕方に友達と一緒に訪問しましたで前回ですね動画にアップした時にコメントでですね、まあ、59バーツのポークステーキも美味しいんだけれども70バーツのポークネックのステーキの方が僕は好きですよという意見がですねいくつかありまして今回はですねぜひともそれを食べてみたいなというのでこちらの方ですね来ましたまあ、せっかく久々に来ましたし今回はですねディナーということで、まあ、何品か頼んでゆっくり食べましょうという感じになりまして結構多めに注文してしまいましたまずエビサラダが60バーツこれシェアでですね注文しましてで僕はポークネックのステーキ70バーツとピ
ピリカルポークスパゲティというのを60バーツ2つ頼みましたで友達がビーフステーキ180バーツとスパゲティボロネーゼ70バーツというですね、まあ、2人で5品という結構なですね量になってしまうんじゃないかなというぐらい注文しましたでこの日はですねおばちゃんもいなくておじちゃん1人で切り盛りしてましてで注文をおじちゃんにしておじちゃんが1人で作るというですね結構五品1人で作るのは大変じゃないかなと思ったんですけれども想像以上にですねすごく手際が良くてあっという間に出てきましたそしてですね最初に何が出てきたかと言いますとなんとサラダが最初に出てきましたそんなの当たり前じゃんって言われる方結構いるかもしれないんですけれどもタイのですねレストラン何気にですね順番ぐちゃぐちゃであまり気にせず出してくるところもありまして以前行ったですねイタリアンなんですけれどもタイ人が切り盛りしてるとこなんですけれどももうパスタもですねメインのお肉もピザも全部食べてあお腹いっぱいになったねっていう時にですね最後にサラダが出てきたりということがあってですねまあちょっとびっくりしたことも以前にあったので。何もですねおじちゃんに言うの忘れてましたけれどもちゃんと最初にサラダを出してくれて、まあ、ちょっと嬉しかったですで肝心の味なんですけれどもサラダはもうコールスローみたいな感じにですね作ってましてでもエビもしっかり大きくてこれでですね60バーツというのはかなりお得でボリュームもかなりあったので大満足でしたそしてですねサラダを食べ始めてちょっとしたらもうすぐにですね念願のポークステーキがやってきましたでこちらですね厚さはそんなにないんですけれども結構横幅が広くですね、まあ、大きいステーキが1枚ドカンと乗ってましてで付き合わせの野菜とかはですね、まあ、前回と一緒ですねフライドポテトとあとパンもついてましたでこちらのお肉の方をですねナイフを入れましたらすごく柔らかくてですね前回のポークステーキも柔らかかったんですけどもそれ以上にもっと柔らかくてですねでこのポークネックという部位はですね結構脂っこい部位になるんですけれどもそれがですね、まあ、すごく、まあ、さっぱりというかですね、まあ、ジューシーではあるんですけれども全く脂っぽさがなくて食べやすくて本当に美味しかったですで前回食べたポークステーキと比べまして11バーツの違いなんですけれどもやっぱりですねこっちの方が11バーツ以上の価値はあるんじゃないかなと思ってしまいましたで続きまして友達が注文した180バーツのビーフステーキになりますこちらのステーキも一口もらって食べたんですけれどもすごく美味しかったんですけれどもただこの180バーツという値段を考えますとちょっとですねここで注文するのはどうかなと思ってしまいますまあ普通にですねビーフステーキが180バーツと聞いたら全然お得なんですけれどもただ他のポークステーキと比べてしまうとちょっとコスパは良くなないいかなと思ってしまいます続きまして僕が注文したスパイシーポークスパゲティになるんですけれどもどんなものが出てくるかなと思ったらですねこちらスパゲティパッキーマオということで、まあ、タイ料理の一種ですねでこちらの方ですね味がめちゃめちゃ濃くてですねもう半人前ぐらいですねあのパスタを追加して混ぜても全然大丈夫なぐらい濃かったです味付け自体はですねそんなに悪くなかったので、まあ、ちょっとですね残念な結果になってしまいましたで最後にですね友達が注文したボロネーゼがやってきましたこちらになるんですけれども色はですねめちゃめちゃ薄くてですねちょっとボロネーゼと言っていいのかなというような感じなんですけれどもこちらも一口いただいたんですけども味はちょっとですねもうボロネーゼというよりは別のパスタだなと思いましたただ味自体はこちらは美味しかったです以上がですね今回注文した全てのものになるんですけどもやはりですねこちらのお店の方はですねステーキが推しのお店だなというのを再確認しました特にですね、まあ、ポークステーキポークネックというのはですね、まあ、コスパから考えたらめちゃめちゃお得なんじゃないかなと思いますぜひですね、皆さんがパタヤに来れるようになったら、ぜひ行っていただきたいお店の一つになりますので、ぜひこちら覚えておいていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。